ഇനി അടുത്ത് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ആർക്കിടെക്ചർ ഫോർ ബിസിനസ് ഇൻഫർമേഷൻ സിസ്റ്റം സോ വാട്ട് ഇസ് ബിസിനസ് ഇൻഫർമേഷൻ സിസ്റ്റം ബിസിനസ് ഇൻഫർമേഷൻ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഓർഗനൈസേഷനെ എഫക്റ്റീവായിട്ട് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാനായിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ വിച്ച് മീൻസ് ലെറ്റ് ഇറ്റ് ബി ദി ടെക്നോളജി ഓർ ദി കമ്പ്യൂട്ടർ സിസ്റ്റംസ് ദാറ്റ് ഇസ് ബീൻ യൂസ്ഡ് ഇൻ ഹിയർ അപ്പോൾ അതിനെയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ബിസിനസ് ഇൻഫർമേഷൻ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ചില പാറ്റേൺസ് ആണ് വിച്ച് ക്യാൻ ബി യൂസ്ഡ് ഇൻ ദി ബിസിനസ് ഇൻഫർമേഷൻ സിസ്റ്റംസ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദി ലെയർ ആർക്കിടെക്ചർ സോ ഓരോ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ പാറ്റേൺ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ക്ലയൻറ്റിനെയും സെർവറിനെയും പല രീതിക്ക് അലൈൻ ചെയ്യുവാണ് അപ്പം ഓരോന്നിൻ്റെയും എന്താ ഓരോ ഡിസൈൻ പാറ്റേണിൻ്റെയും അഡ്വാൻറ്റേജസും ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജസും ഒക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി പോകാം പക്ഷെ ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേനും ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് സിസ്റ്റത്തിന് ഒരുപാട് അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഉള്ളതുപോലെ തന്നെ നമുക്കൊരു സെൻട്രലൈസ് സിസ്റ്റത്തിന് കിട്ടുന്ന അത്രയും തന്നെ എന്താ പറയുന്നത് ഒരു ഒരു ചില കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് സെൻട്രലൈസ് സിസ്റ്റം ആയിരിക്കും ബെറ്റർ കമ്പയർ ടു ദ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബിക്കോസ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് ആകുമ്പോഴത്തേനും കുറേയൊക്കെ കുട്ടി കുട്ടി സെക്ഷൻസ് ഒരുപാട് ഒരുമിച്ച് വരുമ്പോഴത്തേനും പല ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടാവാനുള്ള ചാൻസസ് ഉണ്ട് സോ സെൻട്രലൈസ് സിസ്റ്റം ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് സിസ്റ്റത്തെക്കാളും ചില സമയത്ത് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ബെറ്റർ ആയിരിക്കും ബെറ്റർ ആയിരിക്കില്ല സോ നമ്മൾ ഇന്ന് ഇവിടെ നോക്കാൻ പോകുന്നത് വാട്ട് ഹൗ ക്യാൻ വി യുനോ അലൈൻ ബി ഐ എസ് എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ ഡിഫറെൻറ്റ് പാറ്റേൺസ് ആണ് ബി ഐ എസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് വർക്ക്സ് ഇൻ പാരലൽ ബിക്കോസ് ലാർജ് എമൗണ്ട് ഓഫ് ഡേറ്റ ആണുള്ളത് ഇപ്പോൾ ഒരു ജോബ് കഴിഞ്ഞ് അടുത്ത് ചെയ്യാവൂ എന്നുള്ള ഒരു മെൻറ്റാലിറ്റി നമ്മൾ ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ദ എന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ ടാസ്ക് വിൽ നോട്ട് ഫിനിഷ് ഓഫ് ഫാസ്റ്റ് റൈറ്റ് ട്രാൻസാക്ഷൻ ഒക്കെ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഒ എൽ ടി പി ആയിരിക്കും സിസ്റ്റം യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ദി ആപ്ലിക്കേഷൻ സ്ട്രക്ചർ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ ലെയർ ആർക്കിടെക്ചർ ആയിരിക്കും നമുക്കറിയാം ത്രീ ലെയർ ആർക്കിടെക്ചർ എങ്ങനെയായിരുന്നു എന്നുള്ളത് അല്ലേ ഫസ്റ്റ് സെക്ഷൻ എന്തായിരുന്നു യൂസർ ഇൻ്റർഫേസ് ആയിരുന്നു അതായത് യൂസേഴ്സ് എന്ത് കാ കാണണം എന്നുള്ളത് അതിൻ്റെ പ്രസൻറ്റേഷൻ ഒക്കെ ആയിരുന്നു ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് ദ സെക്കൻഡ് ലെയർ ഫോംസ് ദി ആപ്ലിക്കേഷൻ ലെയർ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ലോജിക് ബിസിനസ് ലോജിക് ബിസിനസ് ടാസ്ക് ആയിരിക്കും സെക്കൻഡ് ലെയർ തേർഡ് ലെയർ ഇസ് ദ ഡേറ്റാ ബേസ് ആക്സസ് ലെയർ അല്ലെങ്കിൽ ഡേറ്റാ ബേസിനെ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഫങ്ഷൻസ് ആയിരിക്കും തേർഡ് ലെയർ വരുന്നത് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ വ്യൂ നോക്കുമ്പോഴത്തേനും അതായത് നമ്മൾ ആ ഒരു ത്രീ ലെയേഴ്സിന് നമ്മൾ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ലെവലിലോട്ട് ഡിസൈൻ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേനും നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ ഫൈനറായി ഈ മോഡ്യൂ ഈ എന്താ ഈ സെക്ഷൻസിനെ നമുക്ക് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇവിടെ യൂസർ ഇൻ്റർഫേസ് ബിസിനസ് ലോജിക്ക് ഡേറ്റാ മാനേജ്മെൻറ്റ് മൂന്ന് സെക്ഷൻസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു യൂസർ ഇൻ്റർഫേസിനകത്ത് വരുമ്പോഴത്തേനും പ്രസൻറ്റേഷനും ഡയലോഗ് കൺട്രോളും ഈ ഒരു യൂസർ ഇൻ്റർഫേസിനെ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ ഫൈനായിട്ട് നമുക്ക് റിഫൈനായിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ബേസിക്കലി ദിസ് ഇസ് ദ റോൾ ഓഫ് എ ക്ലൈൻറ്റ് അല്ലേ ദിസ് ഇസ് ദ റോൾ ഓഫ് എ സെർവർ ആൻഡ് ദിസ് ക്യാൻ ബി എ റോൾ ഓഫ് എനി മിഡിൽ വെർ റൈറ്റ് അപ്പം ആപ്പ് ബിസിനസ് ലോജിക് ആപ്ലിക്കേഷൻ കേണലാണ് നമ്മൾ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഡേറ്റാ മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പം അതിൻ്റെ ആക്സസും ഡേറ്റാ ബേസും ആയിരിക്കും ഒരു ത്രീ ലെയർ ആർക്കിടെക്ചറിൽ നമ്മൾ വരയ്ക്കുമ്പോഴത്തേനും വരുന്ന സംഭവങ്ങൾ റൈറ്റ് അപ്പം ഈ മോഡ്യൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു സെക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ ക്ലയൻറ്റ് സെർവറിൻ്റെ കോമ്പണൻസിന് എങ്ങനെയാണോ നമ്മൾ ചെയ്തത് അതിനെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി റിഫൈൻഡ് ആയിട്ട് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഇനി നമ്മൾ എന്താ ഈ ഒരു സംഭവം ഈ ഒരു ബി ഐ എസ് ഡിസൈൻ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേനുമുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട് ദ ഫസ്റ്റ് വൺ ഇസ് ദ ബിസിനസ് നീഡ്സ് വേഴ്സസ് ദ കൺസ്ട്രക്ഷൻ കോംപ്ലെക്സിറ്റി നമുക്കറിയാം ബി ഐ എസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ ബിസിനസ് നീഡ്സിനെ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു വേ ആണ് അപ്പം അതിൽ നമ്മൾ ഒരു സ്ഥലത്ത് നമ്മളിപ്പോൾ ബിസിനസ് നീഡ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേനും എന്തൊക്കെ ഫങ്ഷണാലിറ്റി ആണ് എൻ്റെ ഒരു സിസ്റ്റത്തിന് വേണ്ടേ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ നമ്മൾക്കതിനെ പണിയാനായിട്ട് അല്
third one is distribution versus performance which means that namakku oro unit ne nammal divide cheyumbothenum nammalku task parallel aayittu execute cheyumbothenum nammal vicharikkana endanu nammalde workload balance cheyidu nammalku work ellam pettanu cheythu theerkanayittu sadhikkum endanu nammal ivide vicharikkunnathu pakshe distribution koodunnayin anusarichu namakku communicate cheyanam alle ippam enikku ee oru sambhavathine oru etta unit aayittu kaanunnane vagare njan rendu unit aayittu kandu nundengil ivaru thammil namakku communication nadakkanallo appo angane distribution anusarichu communication de overhead koodi koodi varanalla saadhyathayundu which in in fact affects the performance so distribution and performance nu parayunathu adine namaku positive aayittu units aayittu divide cheyumbothinum parallel aayittu task run cheyum ennulla advantage parayunnendi kootithe thanne ഒരു സെൻട്രലൈസ്ഡ് സിസ്റ്റത്തിന് ഉണ്ടാവുന്ന അത്രയും കൺട്രോൾ ഒരു ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എൻവയറമെൻറ്റിൽ കാണത്തില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് സിസ്റ്റത്തിന് കാണത്തില്ല ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് പ്രോസസ്സിംഗ് യൂണിറ്റിനെ കാണത്തില്ല അപ്പം അതൊരു പ്രോബ്ലമാണ് എഗൈൻ വൺ പ്രോബ്ലം ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ വേഴ്സ് സെക്യൂരിറ്റി നമുക്കറിയാം സെക്യൂരിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് എന്തുമാത്രം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഓരോ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ബിസിനസ് ഡൊമൈനിൽ എന്തുമാത്രം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് എന്നുള്ളത് സിൻസ് ദെർ ആർ മെനി ലെയേഴ്സ് നമുക്ക് ആക്ച്വലി ഹാക്കേഴ്സിന് അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സിന് ഒരു എന്താ പറയുന്നത് ഈ എന്താ പറയുക ലൂപ്പ് ഹോൾസ് കിട്ടുവാണ് സിൻസ് ഇറ്റ് ഇസ് ഡിവൈഡ് ഒരൊറ്റ സെക്ഷൻ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലൂപ്പ് ഹോൾ ഇല്ല എന്നല്ല പക്ഷേ നമ്പർ ഓഫ് അറ്റാക്ക് പോയിന്റ്സ് വിൽ ബി മോർ ഇൻ കേസ് ഓഫ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ കൺസിസ്റ്റൻസി എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് ബിക്കോസ് എനിക്കിപ്പം പല സ്റ്റേറ്റ്സ് ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക ഓക്കെ വൺ ടു ത്രീ ഇപ്പം ഇവിടെ എനിക്കൊരു ചേഞ്ച് വരുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഒരിടത്ത് ചേഞ്ച് വരുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദി മസ്റ്റ് മേക്ക് ഷ്യോർ ദാറ്റ് ദി അതർ സ്റ്റേറ്റ് ഓൾസോ ഇസ് യുനോ എന്നാണ് പറഞ്ഞത് ആ ഒരു ചേഞ്ചിനെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തു അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ചേഞ്ചിനെ എന്നതാ ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിച്ചു എന്ന് ബേസിക്കലി കൺസിസ്റ്റൻസി ഉണ്ടായിരിക്കണം അതായത് ഇപ്പം എനിക്ക് വൺ ഞാൻ ഇവിടെ ആഡ് ചെയ്യുവാണ് ഓക്കെ ഇവിടെ സീറോ ആണ് ഓക്കെ വൺ ഇപ്പം ഈ വണ്ണിനടുത്ത് ഞാനിപ്പോൾ എല്ലാ സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ സം എടുക്കാമെന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പം ഇവിടെ ഒരു വണ്ണ് ഇവിടെ ഒരു വണ്ണ് അപ്പോൾ ഈ സീറോ വൺ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ എൻ്റെ ഓവറോൾ സം എന്ന് പറയുന്നത് ടൂവിൽ നിന്നും ത്രീ ആവും റൈറ്റ് അത് അപ്പം ഈ ഓരോ സ്റ്റേറ്റിലൂടെ ഞാൻ എന്താ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേനും മൈ എൻ്റെ ഓവറോൾ പിക്ചർ അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ ഗ്ലോബലി ഞാനിപ്പോൾ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദ ചേഞ്ച് മസ്റ്റ് ബി റിഫ്ലക്റ്റഡ് സോ വാട്ട്സ് എവർ ഇപ്പോഴത്തെ ഈ ഒരു സംഭവം നിങ്ങൾക്ക് ഇത്രയും മനസ്സിലായാൽ മതി കൺസിസ്റ്റൻസി ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്നുള്ളത് ഓരോ സെക്ഷനായിട്ട് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ ഒരെണ്ണത്തിലുണ്ടാകുന്ന ചേഞ്ച് ബാക്കിയുള്ളതിൽ റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കണം സോഫ്റ്റ്വെയർ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ കോസ്റ്റ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ കോസ്റ്റ് ആണ് നെക്സ്റ്റ് വൺ അതായത് നമ്മൾ ഹൈ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേനും നമ്മളൊരു സെക്ഷനെ പല പല കുട്ടി കുട്ടി സെക്ഷൻസ് ആയിട്ട് നമ്മളിതിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേനും ഓർക്കേണ്ടത് ഓരോ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനും അനുസരിച്ച് ഇൻസ്റ്റോളേഷൻ കൂ കോസ്റ്റും കോൺഫിഗറേഷനുള്ള കോസ്റ്റും കൂടി വരും ഇപ്പോൾ ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ഇപ്പം ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ആയിട്ട് നിൽക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഇൻസ്റ്റോളേഷനും ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനും ഒക്കെ കോസ്റ്റ് കുറവായിരിക്കും സെൻട്രലൈസ്ഡ് സിസ്റ്റം വെച്ച് നമ്മൾ സംസാരിക്കുമ്പോഴത്തേനും പക്ഷേ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കോസ്റ്റ് കൂടാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ട് പക്ഷെ അതുപോലെ തന്നെ സംതിങ് വിച്ച് ഇസ് എ മാറ്റർ ഓഫ് കൺസേൺ ഇസ് ദി റീയൂസബിലിറ്റി ഓക്കെ റീയൂസബിലിറ്റി പോസിബിൾ ആണ് നമുക്കൊരു ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് സിസ്റ്റത്തിന് സിൻസ് ഇറ്റ്സ് ഗിവൺ ഇൻ സ്മോൾ സ്മോൾ കോമ്പണൻസ് റീയൂസബിലിറ്റി പോസിബിൾ ആണ് പക്ഷെ എന്താണ് പറയുന്നത് വെൻ ഇറ്റ് ഇസ് ബീൻ മൂവ്ഡ് ഫ്രം വൺ പ്ലേസ് ടു അനദർ പ്ലേസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പല ക്ലയൻസ് അതിനെ റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആ ഒരു എന്താ സെർവറിന് പല ക്ലയൻസിൽ നിന്നുള്ള റിക്വസ്റ്റ് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കണം അതായത് റീയൂസബിലിറ്റി ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡിൽ പോസിബിൾ ആണ് പെർഫോമൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഷുഡൻ ബി അഫക്റ്റഡ് വെൻ ദ ഡേറ്റ ഇസ് മൂവിംഗ് ഫ്രം വൺ പ്ലേസ് ടു അനദർ പ്ലേസ് സോ കോംപ്ലക്സിറ്റിയും എന്താ നമ്മളുടെ യൂസേജിനനുസരിച്ച് കൂടുതൽ കുറേ ഒക്കെ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് സം ഓഫ് ദി ജനറൽ ഫോഴ്സസ് അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് സിസ്റ്റംസ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ നമ്മളുടെ ക്ലയൻറ്റ് സെർവർ സിസ്റ്റത്തിൽ കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ ഉള്ള പ്രോബ്ലംസ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ പോസിബിൾ പ്രോബ്ലംസ്
അടുത്ത ടൈപ്പ് റിമോട്ട് യൂസർ ഇൻ്റർഫേസ് സോ റിമോട്ട് യൂസർ ഇൻ്റർഫേസ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേനും ഫാ പ്രസൻറ്റേഷനാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പ്രസൻറ്റേഷന് പകരം എൻ്റെ യൂസർ ഇൻ്റർഫേസ് ഒരു സെക്ഷൻ ആവും ക്ലയൻറ്റ് ആക്ട് ആക്ട് ചെയ്യും ദി അതർ സെക്ഷൻ വിൽ ആക്ട് ആസ് എ സെർവർ റൈറ്റ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് ആപ്ലിക്കേഷൻ കേണൽ ഇവിടെ നമ്മുടെ ആപ്ലിക്കേഷൻ കേണലിലെ രണ്ട് പാർട്സ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് സോ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ആപ്ലിക്കേഷൻ കേണലിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ആപ്ലിക്കേഷൻ കേണലാണ് ഇവിടെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ആപ്ലിക്കേഷൻ കേണൽ ഒരു സെക്ഷനും ഡേറ്റാ ബേസ് വേറൊരു സെക്ഷൻ പിന്നെ ഇതെല്ലാം ഒറ്റ ഡയഗ്രാമാണെന്ന് നിങ്ങൾ വിചാരിച്ചേക്കരുത് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് പ്രസൻറ്റേഷൻ മാത്രമാണ് ഇത് ഓക്കെ പ്രസൻറ്റേഷൻ ഒരു ലെയർ ഡയലോഗ് ഒരു ലെയർ ഓക്കെ റിമോട്ട് യൂസർ ഇൻ്റർഫേസ് റിമോട്ട് യൂസർ ഇൻ്റർഫേസ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് നമ്മൾ യൂഷ്വലി പറഞ്ഞ ഹോൾ യൂസർ സെക്ഷൻ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് ആപ്ലിക്കേഷൻ കേണൽ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേനും ആപ്ലിക്കേഷൻ കേണലും ഡേറ്റാ ബേസും ആയിരിക്കും രണ്ട് പാർട്സ് വരുന്നത് ഓക്കെ അതായത് നമ്മുടെ ആപ്ലിക്കേഷൻ കേണൽ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേനും ആ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷനെ ലോജിക്കലി പ്രൊസസ്സ് ചെയ്യാനുള്ളതും അതുപോലെ തന്നെ ഡേറ്റാ ബേസിനെ ആക്സസ് ചെയ്യാനുള്ള സംഭവം കൂടെ അടുത്ത റിമോട്ട് ഡേറ്റാ ബേസ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേനും എന്താണ് ഡേറ്റാ ബേസ് ആണ് അവിടുത്തെ മേജർ കോമ്പോണൻ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത് ആൻഡ് ദൽ ബി സെവറൽ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് വിച്ച് റൺ ഓൺ ദ സെയിം ഡേറ്റാ ബേസിസ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് ഡേറ്റാ ബേസ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേനും ഡേറ്റാ ബേസ് കോമ്പണൻസിനെ നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ റിമോട്ട് ഡേറ്റാ ബേസ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേനും ഡേറ്റാ ബേസ് ആ സെറ്റ് നമ്മൾ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഒക്കെ നമ്മൾ ആഡ് ഓൺ ചെയ്യുന്നു ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് ഡേറ്റാ ബേസ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേനും ഡേറ്റാ ബേസ് വ